Durante los últimos meses ha aparecido una nueva tendencia en Estados Unidos, la creación de contenido UGC. Esto consiste en crear contenido para marcas, pero estas marcas quieren que quienes les creen el contenido no sean influencers ni personas con seguidores, sino que quieren que sean personas totalmente normal. Y esto hace que esto sea muy interesante, ya que es un modelo de negocio, una forma de ganar dinero que se puede empezar sin inversión, ya que lo único que necesitas es tener un móvil. En YouTube hay bastantes vídeos de personas contando su experiencia. Podemos ver vídeos de personas diciendo que les pagan mil dólares por vídeo, personas diciendo que ganan 150 dólares la hora, personas diciendo que ganan cinco mil dólares al mes haciendo este tipo de creación de contenido. La verdad es que son cifras que sin duda son muy interesantes, pero como todo en la vida es imposible que todo sea positivo. Y es por ello que he decidido preparar este vídeo en el cual vamos a ver qué es exactamente ser un creador de contenido UGC. Después voy a entrevistar a varias personas que se dedican a esto y que ganan dinero con esto y finalmente voy a entrevistar a personas que trabajan en agencias que se dedican a contratar a creadores de contenido UGC para que nos digan exactamente qué es lo que están buscando para que si tú quieres ser un creador de contenido UGC sepas pues exactamente qué es lo que tienes que hacer para que acaben contratándote. Lo primero que vamos a definir es en qué consiste exactamente la creación de contenido UGC. Tenemos que partir de la base de que las empresas históricamente se han dado cuenta que una forma muy poderosa para vender sus productos sus servicios es conectar con sus clientes y una estrategia que han utilizado para conectar con sus clientes es trabajar con influencers con famosos con artistas con deportistas ya que de este modo van a humanizar su marca y los clientes van a acabar comprando los productos o servicios pero recientemente se han dado cuenta que el cliente final conecta muchísimo con las personas normales obviamente va a conectar con un famoso pero también conecta muchísimo con una persona normal que te está recomendando un producto o un servicio ya que saben que no hay un interés económico ni un interés de ningún tipo detrás. Y es aquí donde nace la creación de contenido UGC. Las marcas lo que hacen es trabajar con personas totalmente normales. Les van a pagar, les van a enviar sus productos y estas personas normales van a grabar vídeos pues totalmente normales y totalmente orgánicos, como por ejemplo abriendo el paquete, probando el producto y dando su opinión real acerca del producto o el servicio de la marca. Y el objetivo es crear un contenido orgánico y es por eso que no quieren que este contenido lo creen influencers ni personas con superproducciones, sino que quieren un contenido que podría grabar literalmente cualquier persona cuando le llega un producto y abriéndolo pues grabándolo con su propio móvil. El funcionamiento es realmente sencillo. Las marcas te van a enviar los productos y vas a tener que hacer los vídeos o bien si la marca no vende productos físicos y es un software o un producto digital te van a pedir que únicamente grabes el contenido, tú vas a enviar este contenido a la marca y la marca te va a pagar. Sin duda esto es tendencia y hay muchísimas marcas que están buscando este tipo de creadores de contenido y es por ello que cada vez hay más personas que están generando unos ingresos extra gracias Gracias a este modelo de negocio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a hablar con tres personas que ganan dinero todos los meses gracias a crear este tipo de contenido para que nos expliquen cómo funciona esto exactamente. Bueno, estamos por aquí con Emma. ¿Cómo estás, Emma? Muchas gracias por pasarte por el canal. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo conoces por primera vez la creación de contenido UGC? Yo lo conocí porque yo empecé a trabajar con una marca creando contenido, pero yo no conocía lo del concepto UGC. Entonces, un día me metí en la plataforma de Fiverr y pues nada, simplemente vi que estaba como este tipo de servicio, pero ni siquiera estaba con el nombre de contenido GC y nada, lo conocí por eso, ya me creé un guía en Fiverr y ahí empecé, básicamente. Genial, ahora entraremos más en todo el tema Fiverr porque tú todos los clientes que vas captando para crear este contenido es por Fiverr. Antes de pasar a eso, a ver si me puedes decir cuánto has facturado con creando este contenido y en cuánto tiempo. Pues yo he facturado aproximadamente unos 20.000 en un año y medio. Genial. ¿Y cuánto sueles cobrar por vídeo? Entiendo que depende de, de lo que te pidan, pero ¿cuánto sueles cobrar por vídeo? Más o menos ahora estoy cobrando entre 150, 200, algunos 100, depende mucho de lo que me pidan. Y con respecto a, a los gastos que tiene dedicarte a esto y, y poder ganar algo de dinero con esto ¿qué, ¿qué gastos hay relacionados con todo esto? yo prácticamente no de gastos tengo muy poco porque en Fiverr sí que es verdad que invierto en anuncios desde hace un tiempo pero lo que es un gasto inicial realmente un móvil lo tenemos todos internet también entonces es prácticamente un trípode y yo creo que incluso la luz yo grabo mucho más con luz natural que con un foco ¿y por qué decides utilizar Fiverr para captar clientes y no eh, pues trabajar para una agencia o, o otras estrategias? Pues yo, a ver, principalmente porque lo conocí por ahí, yo estaba estudiando, entonces como que tampoco tenía en ese momento el tiempo completo como para 
dedicarme a ello. Es verdad que también, aparte de Fiverr, intentaba contactar con clientes fuera, me creé el portfolio y escribía correos. El problema es que en ese momento, además, mucha gente no lo conocía. Entonces, claro, a mí me preguntaban, vale, muy bien, pero ¿cuántos seguidores tienes en TikTok o en Instagram? Y claro, en ese momento sabía que la gente como que no lo conocía mucho. Entonces, en Fiverr, pues sí que es quien te, quien te pedía algo es porque realmente lo conocía. Sí, o sea, es algo que viene más de Estados Unidos u otras partes del mundo mm. y que ahora sí que está llegando más a marcas sí. españolas o hispanas en general. Sí, exacto. ¿Y qué, qué tipo de marcas te, te contactan que suelen vender? ¿Cosas físicas, digitales? Cual, es que cualquier tipo de servicio realmente hay marcas pues como también Dogfight Diet, de mascotas, eh, empresas pequeñas que parece que no, pero también muchas veces invierte mucho más en este tipo de contenido que en una influencer, por ejemplo. ¿Cuál sería, y esto ya a nivel de curiosidad, cuál es el, el vídeo más fácil que, que has grabado nunca? Pues mira, esto lo estaba pensando porque digo, podría ser una posible pregunta y fue literalmente dejarme crecer el, el pelo de las piernas y de las axilas me pagaron 150 dólares simplemente por grabarme las piernas antes de depilarme y después. Y ya está, y las axilas lo mismo, y unas fotos y ya está, ni guión, no tenía que hablar absolutamente nada, simplemente eran vídeos de, de segundos. Sí, y esto luego lo utilizan para vender algo, algo de depilación y, y listo. Y entiendo que, que crear este tipo de contenido también tendrá partes negativas como todo. ¿Cuáles dirías que son las cosas negativas de, de hacer esto? Yo diría que muchas veces como que me da la sensación de que la gente lo ve muy fácil, que es verdad que quizás se puede considerar más fácil que otros trabajos, pero como que hay veces que te hablan, tipo, estoy empezando mi negocio, por favor, hazme una rebaja, y es como que tienes que estar ahí peleando con ellos, y es como, a ver, si lo quieres lo coges, y si no, no lo cojas, pero puntos negativos más allá de esos... Yo diría que pocos, la verdad. Perfecto. Y a nivel de alguien que, que quiera empezar a crear este tipo de contenido, ¿qué consejo le darías? Pues yo le diría que sobre todo al principio eh, tenga muy buena comunicación con la marca porque yo siento que mucha gente se piensa que simplemente te mandan el producto, lo grabo en mi casa y ya está. Y lo grabo gratis y punto. Pero yo creo que tienen que ir un poquito más allá de eso y que al final, más allá de que te contraten un vídeo, es siempre interesante que consigas algo a largo plazo y obviamente que estén satisfechos con tu trabajo. Entonces, siempre si tienes una buena comunicación con el cliente y le preguntas mmm, casos que le hayan funcionado antes o de la competencia, le mandas el guión antes de grabarlo, tienes en cuenta todo, que vean que realmente te preocupas porque el vídeo funcione bien, porque siento que hay mucha gente que simplemente dice «Ah, pues genial, me mandan esto a casa». Y, y ya está. Creo que hay que ir un poquito más allá para que las marcas luego como que te sigan teniendo en cuenta. Sí, entender también sus objetivos y mm, como alinearte. Exacto. Y para buscar clientes por primera vez, ¿crees que Fiverr es una buena opción para alguien que empiece de cero cero? Yo creo que sí. Yo creo que es una plataforma que sobre todo para empezar es muy buena. Es verdad que ahora mismo hay mucha competencia, pero bueno, al final creo que es como todo, le tienes que dar una vuelta... Y pensar en cómo destacar un poquito más que los demás. Si te quedas en lo básico, pues eres una persona más en Fiverr y ya está. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Emma, por tu A tiempo. A ti. Estamos ahora con Ana, otra creadora de UGC. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. Empiezo con la primera pregunta. ¿Cómo conociste eh, la creación de contenido UGC? Pues mira, creo que empecé a ver vídeos de creadoras eh, americanas y canadienses, sobre todo. Empecé a ver todo esto como el auge del UGC ahí, y dije, esto va a pasar en España y quiero ser de las primeras. Y en, y en este tiempo que llevas eh, como creadora de, de UGC, ¿cuánto has facturado? He calculado que unos 25.000, quitando la parte de IVA y e IRPF, más o menos. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo llevas como creadora? A ver, realmente empecé hace ya más de un año a tenerlo un poco como extra, ¿no? como hobby, y hasta... Febrero de este año no dejé mi trabajo para dedicarme full time a esto. Genial. Y, y a nivel vídeo, ¿cuánto sueles cobrar por vídeo? Eh, lo mínimo actualmente, mis precios actuales, empezaría por 200 y se puede ir hasta 600 por vídeo. Y entiendo que cuando se crea un, un contenido así, hay un contrato de por medio de, de, de lo que tú dices. Mira, eh, yo hago este vídeo, lo podéis utilizar para vuestra cuenta de Instagram y hacer publicidad, por ejemplo, durante... Seis meses. Y una vez sí. que vas ese tiempo, si os interesa, pues renegociamos, pero habría otro pago. Exactamente, sí. Siempre hay contrato. Perfecto. Y entiendo que una de las partes más complicadas de, para iniciarse en todo esto es 
conseguir los primeros clientes, ya que una vez que ya tienes los primeros clientes, pues bueno, tienes tu portfolio, puedes demostrar que trabajas bien. En tu caso, ¿cómo conseguiste los primeros clientes? A ver, en mi caso, eh, cuando tú buscabas UGC España en redes sociales, te salíamos cuatro. Con lo cual, era bastante fácil conseguir colaboraciones. Y yo reconozco que a la primera semana ya tenía una colaboración pagada. O sea, no había hecho ni colaboraciones por intercambio de producto ni nada y ya tenía mi primera colaboración pagada y me habían contactado ellos a mí por subir cuatro vídeos en TikTok que tampoco tenían mucho alcance ni nada. ¿Y a día de hoy qué, qué estrategias utilizas para, para conseguir estos clientes? La principal es eh, crear contenido en redes sociales para que los clientes me contacten a mí. A mí personalmente es lo que mejor me funciona. O sea, raramente contacto yo con las marcas, creo que es mucho más cómodo. Y también creo que para una creadora le da mucha más libertad a la hora de negociar y de poder conseguir un buen precio. Sí, porque he visto, Ana, que, que en tu caso tienes 24.000 seguidores y a diferencia de, de otros creadores UGC... Eh, tienes seguidores, hay, hay mucha gente que crea contenido UGC pero realmente no, no tiene las cuentas en redes sociales públicas o lo que sea. En tu caso esto es porque hay algunas marcas que también te piden que subas el contenido a, a tus redes sociales y entiendo que también por eso pues, has ido creciendo y por eso también te contactan porque como se sabe que tú creas este contenido entonces es como más fácil, ¿no? Claro, no, a ver, o sea, realmente es verdad que eh, tengo bastantes seguidores dentro de lo que es eh, una creadora UGC eh, y eso sí que ayuda bastante a que las marcas me encuentren a mí. Y es verdad que eso me ha llevado también a algunas pequeñas acciones de microinfluencer marketing, sobre todo especializadas en creación de contenido y en tema pues, de emprender, porque al final mis seguidoras me siguen porque soy creadora UGC. Y ellas quieren aprender a ser creadoras UGC, por lo tanto, es como... Quiero saber de dónde, de dónde es tu trípode. Quiero saber con qué gestoría eh, declaras los impuestos. ¿Sabes? O sea, este tipo de cosas sí que es verdad que hago acciones de microinfluencer que funcionan muy bien, la verdad. O sea, tú cuando creas un contenido también tiene un precio para, para la marca que lo publiques en tus redes sociales. Si es un contenido GC, pues, por ejemplo, de me lo invento, de maquillaje, o, o lo haces tú porque quieres. O sea, tiene un precio extra, por supuesto. También colaboro con marcas que no son solo de creación de contenido y tal, también pues marcas de cabello o skincare. Claro, porque al final eh, to, toda la creación de contenido GC se basa en eso, en gente normal y las marcas como que quieren enseñar que hay gente normal usando sus productos y es lo que buscan ya. Eh, no buscan tanto el influencer famoso, que también lo, lo tienen para otras estrategias, pero esto es más Exacto. de, oye, alguien normal usa el producto. Sí. Y entiendo que, que como todo también tiene partes negativas eh, dedicarte a esto. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que son? A ver, las partes negativas te diría, eh, a la hora de emprender en general, lógicamente, es un trabajo que no es estable. Eh, el sueldo puede ir variando de mes a mes, aunque en mi experiencia... Se ha mantenido bastante bien, pero creo que cada caso también es un mundo. Y también creo que al final la parte complicada está en que eh, muchas marcas, sobre todo la, las creadoras que contactan ellas a las marcas, ¿no? muchas veces el feedback que reciben es, pero no tienes seguidores. ¿no? Al final es un concepto que muchas marcas, parece mentira, pero aún no lo conocen. Y por lo tanto hay muchas veces que menosprecian digamos tu trabajo por el hecho de no tener seguidores, cuando en realidad nuestro trabajo no tiene nada que ver la calidad de nuestro trabajo con los seguidores que tengamos, ¿no? Entonces yo te diría que esta es la parte complicada, pero en general creo que es un trabajo muy agradecido y que yo al menos disfruto demasiado. Qué bien. Y para alguien que, que esté viendo esto y quiera iniciarse en todo este mundillo, ¿qué, ¿qué consejo le darías? Porque comentabas que cuando tú empezaste era más sencillo porque eh, no, no había prácticamente nadie haciéndolo, pero entiendo que también ahora hay más gente, pero también hay más empresas sí. contratando. Sí. Cada vez hay más marcas, o sea, es una barbaridad. Mi consejo principal sería que inviertas mucho tiempo en crear tu marca personal, en subir contenido, sobre todo cuando aún no has conseguido ninguna colaboración. Invierte ese tiempo en el que no puedes dar colaboraciones porque nadie te ha mandado nada a crear contenido, a ser súper constante en redes sociales para que las marcas se terminen viendo. Y sobre todo, ya lo último, que encuentres eso que te diferencia como creador y que puede atraer a las marcas. Perfecto. Pues Ana, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a vosotros. Bueno, Lidia, ¿cómo estás? Tercera persona con la que hablamos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo, cómo conociste tú todo el mundo de la creación de contenido UGC? Empecé a hacer vídeos, pero nada que ver con el UGC. Empecé a hacer vídeos de viaje. Y nada, y empecé a ver también en redes sociales que había una cosa que se llamaba UGC. Podía generar ingresos desde mi casa grabándome. Y empecé a, ver, a buscar contenido sobre UGC en Estados Unidos. Vi que... Bastante, bastante personas se dedicaban en Estados Unidos a ello y bueno, me, me aventuré, me abrí perfiles de, en distintas plataformas de freelance como es Upwork o Fiverr 
Y por ahí, por ahí empecé, me aventuré un poco sin tener absolutamente nada de idea. ¿Y cu cuánto tiempo llevas en, en todo el mundillo UGC y cuánto has generado? Pues empecé en noviembre del año 2023, o sea, ya ahora en noviembre de 2024, hace un año, y aproximadamente ya he generado 30.000 30 euros en, en UGC, sin ser la actividad principal, porque yo sigo ejerciendo como periodista, o sea, yo sigo trabajando en un medio de comunicación. Entonces, tú continúas siendo periodista, por lo que comentas, por vocación, porque es algo que realmente te gusta, y no es tanto porque UGC lo ves como algo eh, muy volátil, que igual llega un mes dices, no me contrata nadie y... O sea, es más por vocación que por miedo a que deje de funcionar. Exactamente, o sea, yo el, el periodismo lo sigo haciendo por vocación, por la vinculación que tengo con, con mi medio de comunicación, pero te digo que podría perfectamente ser mi actividad principal el UGC. Y a nivel clientes, comentabas que lo haces con, con plataformas tipo Upwork, Fiverr, eh, ¿a día de hoy sigues usando esas estrategias o tienes otras? Como no sabía, empecé por Fiverr y por, y por Upwork y por otras plataformas, también por agencias y demás. Pero eh, sí es verdad que a día de hoy ya no es la fuente principal por donde comienzo con las colaboraciones, no es Fiverr ni es Upwork. Ya durante todo este, este casi año ya he conseguido clientes que trabajan conmigo de manera recurrente y esos clientes se lo dicen a uno, otro a otro, les gusta el trabajo. Entonces, más bien, donde me llega ahora mismo la principal fuente de clientes es por el boca a boca y no tanto por las plataformas. Vale. Y a nivel redes sociales, ¿tú usas tu Instagram, TikTok para que la gente te conozca o, o no lo usas para nada? No, lo uso principalmente. Mi perfil de Instagram es enfocado a viajes y el de TikTok igual. O sea, es verdad que tengo creación de contenido UGC, pero no me enfoco a dar a conocer qué es el UGC porque creo que hay bastantes creadores de contenido ahora mismo en España ya dando ese, ese valor en redes sociales. Y a nivel creación de contenido UGC estamos viendo en, en este vídeo al menos que hay muchas chicas que lo hacen. ¿Tú dirías que un hombre, un chico, también tiene oportunidad en este sector? ¿O es más dedicado a más femenino? Pues mira, es curioso porque por lo menos en los últimos cuatro o cinco meses el perfil que más estoy viendo, que por ejemplo me preguntan eh, clientes con los que trabajo, es hombres. O sea, buscan que sean hombres. Hombres ya no solo jóvenes. Porque también hay muchas personas que piensan no, el UGC a lo mejor es para personas más jóvenes. Para nada. O sea, yo he visto chicas más mayores, a lo mejor de, de más de 40 años haciendo UGC y que los perfiles, las empresas y los clientes los demandan y también demandan lo, a, a el perfil masculino, lo que muchas personas a lo mejor se piensan que, como la mayoría son mujeres, se piensan que a lo mejor no hay espacio para los hombres. Pero te digo, de los últimos meses en adelante, yo cada vez veo más que demandan las empresas perfiles masculinos. Qué bueno, pues, pues oye, mm. mensaje para los hombres que también estén... Ya viendo. saben, tiene que ponerse. Y el, y el proceso... Desde el momento en el que te dicen, oye, eh, Lidia, queremos que hagas este vídeo, hasta que recibes el dinero, ¿cuál sería? ¿Sería te, te envían el producto, te dicen lo que tienes que hacer, tú preparas el guión, te lo aprueban, lo grabas y se lo envías y ya recibes el dinero? Normalmente muchas veces ya confían en ti. O sea, directamente te dicen, mira Lidia, estoy buscando hacer publicidad en Meta, en TikTok, lo que fuera... Me gustaría, es verdad que a lo mejor he hecho UGC anteriormente o he hecho esto y me ha funcionado, pero lo dejamos a tu criterio, pero un poco es, recibo el, el que quieren trabajar conmigo, desarrollo el guión, llega el producto, en el caso de que no, será un, no fuera un producto, sino que a lo mejor fuera un servicio, pues esta parte es más breve porque no tengo que grabar el producto en sí ni utilizando el producto, pero luego es nada, es grabar, la grabación bien hablando a cámara, de la voz en off, del producto utilizándolo en el día a día y después la edición y ya se lo paso al, al cliente final, recibo el feedback de, bueno, pues ah, me gustaría hacer este cambio, a esto, lo otro y ya ahí recibo la, el, el importe. Vale, totalmente entendido. Y para alguien que esté viendo esto y se quiera iniciar como creador UGC, ¿qué, qué consejo le darías? Pues que empiece. Que empiece, que no le dé tantas vueltas, porque es verdad que muchas veces cometemos el, el error, yo la primera, de que me quiero informar tanto, me pongo a ver tantos cursos, tanta información en internet, que llega un punto que me bloqueo. Me bloqueo de tanta información que tengo. Al final tienes que tomar acción. Perfecto. Pues Lidia, de verdad que muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estoy seguro que le va a servir mucho a la gente. 
Muchísimas gracias, Adrián, y ojalá que sí, que se animen y sobre todo lo que hablamos antes, hombres, que se tienen que animar mucho. Hemos hablado con tres creadoras de contenido y ahora vamos a hablar con dos personas que tienen dos agencias que se dedican a poner en contacto creadores de contenido UGC con marcas. Al final son personas que en su día a día están constantemente poniendo en común a estas dos figuras y al final son personas que tienen muchísima experiencia y que saben exactamente qué es lo que están buscando las marcas a la hora de contratar a un creador de contenido. UGC. Así que dicho esto, vamos a hablar con ellos. Estamos aquí con Noelia, fundadora de una agencia UGC, Be My Creator. ¿Cómo estás, Noelia? Lo primero que me gustaría preguntarte, que le he preguntado a todo el mundo, es cómo conoces todo el mundo de, del UGC. Como freelance estaba ayudando a gestionar unas campañas a marcas de Reino Unido y, y de Australia. Entonces ahí empezó como todo antes, ¿no? en Estados Unidos también. Y ahí pues me empecé a dar cuenta de lo que era el UGC y vi que en España pues todavía no se hablaba nada del tema y, y bueno, pues eh, empecé con la agencia. ¿Y en tu caso tú empezaste desde el día uno con la agencia o también has ido compaginando con ser creadora UGC? Empecé como un poco en paralelo. Eh, como siendo creadora de contenido en España, así veía las oportunidades que habían y cuando vi que cada vez se, se empezaba a escuchar más, eh, pues me puse con la agencia. Como comentas, esto es algo que pues, al final viene de pa países anglosajones normalmente y luego acaba llegando a, a España. ¿Tú dirías que a día de hoy ya hay muchas marcas españolas que están apostando por esta forma de hacer publicidad o aún es algo que va a ir llegando poco a poco? Yo creo que cada vez más, al menos en la agencia lo hemos notado. Estos últimos meses ha habido como un boom y, y todo el mundo ya conoce más eh, todo el tema del UGC. ¿Qué funcionamiento tiene esto como agencia? ¿Contactas a las marcas, le dices, mira, pues tengo una serie de creadores que pueden crearte contenido o te contactan ellas o las dos? ¿Cómo funcionáis? Pues en principio nos está yendo bastante bien y nos viene a nosotros. Eh, todavía no hemos hecho publicidad, aunque somos conscientes de que tenemos que empezar porque cada vez hay más competencia, pero nos están viniendo a nosotros y, y bueno, pues nosotros ya tenemos una base de datos eh, de creadores cualificados en España y también en, en Latinoamérica, sobre todo en México. Y bueno, pues al final vemos un poco lo que la marca necesita qué tipo de perfil está buscando y, y vemos en nuestra base de datos algún perfil que se alinee con la imagen de marca y bueno, pues llevamos todo el proceso. ¿Y, y a nivel, eh, los creadores los elegís vosotros o es la marca al final la que tiene el, la última palabra, por así decirlo? La marca es la que tiene la última palabra. O sea, le pasamos como varios perfiles para que puedan elegir y en el caso de que no les guste, pues volvemos a, a buscar hasta que hasta quedemos con, con el creador. Y un creador que trabaja con vosotros, entiendo que la ventaja es que le vais a buscar campañas, pero también le ayudáis, con, por lo que comentabas, por eh, la creación del guión y todo esto. Entonces ellos como que no tienen que hacer tantas cosas, únicamente graban lo que tienen que grabar y ya está. Exacto, y también lo editamos nosotros. Y a nivel de toda la experiencia que tenéis... Eh, poniendo en, en, en conexión, por así decirlo, marcas y creadores, ¿qué cosas dirías que son las que más valoran las marcas a la hora de elegir un perfil? Lo que más valoran las marcas es que comuniquen muy bien ante la cámara. O sea, que, que al final pues tengan ese don de captar la atención al usuario y retenerlo hasta el final del vídeo, que es lo que más importa. Y también que tengan una comunicación muy buena in, eh, de forma interna con nosotros, porque a veces las marcas nos piden... Eh, pues vídeos de una semana para otra, entonces ya sabemos con quién contar. Porque, bueno, como no muchos creadores se dedican a esto full time, eh, pues, pues algunos contestan eh, más tarde, entonces ya sabemos con quién contar. Claro, o sea, que sea interesante para la marca, pero que también trabajen bien con vosotros, porque si trabajan bien vais a pensar antes en ellos que en otro que igual tarda más en contestar. Súper importante. ¿Y qué le recomendarías a aquellas personas que... Quieren iniciarse en todo esto y quieren conseguir el primer cliente. Entiendo que debe ser algo de lo más complicado cuando estás empezando. Para empezar, es simplemente bueno, que, que tengan un portfolio, ¿vale? En el que tengan un vídeo de, de cada industria diferente para que pueda pues, hablar con esa marca y decir, mira, tengo ejemplos de esto, o incluso ir a agencias de, de marketing directamente. O sea, sería crear contenido aunque no te estén contratando, sino eh, grabarte tus vídeos para 
enseñar cómo lo harías, aunque no sea una promo. Exacto, o sea, seguramente tengas algo por casa que puedas hacer como un anuncio fake, entonces yo te recomiendo que vayas a TikTok, busques ejemplos UGC y ahí te van a salir muchísimos, copies tal cual eh, con algún producto que tengas en casa o incluso alguna aplicación que te guste y bueno, pues a partir de ahí pues te haces un portfolio en Canva que es, es gratis, eh, hay plantillas gratuitas y a raíz de ahí pues ves contactando, igual pues haces unas primeras colaboraciones gratuitas, luego empiezas a cobrar poco a poco más y, y ahí ya vas ganando experiencia. Y para buscar estas primeras colaboraciones, estas, estos primeros clientes que confían en ti, ¿crees que tiene sentido ir directamente a una agencia como puede ser la tuya o al principio empezar como en solitario? Bueno, yo pienso que cuanto más abarques mejor. Métete en agencias, métete en Fiverr, métete, habla con, con todas las marcas, o sea cuanto más mejor. ¿Y dirías que a día de hoy hay más oferta que, que demanda en, en creadores UGC? Me refiero, ¿hay, hay, ¿hay tantas marcas para todos los creadores que hay o, o llega un punto en el que hay más creadores que marcas? Bueno, es una pregunta interesante porque depende un poco del perfil que se busque. Hay menos hombres de creadores UGC. Entonces, eh, es una buena oportunidad ahora para los pocos hombres que hay en, en este mundo, en, en el UGC. Porque las marcas sí que, sí que os llegan marcas diciendo, oye, queremos hombres, queremos... Sí, tal". a mí al menos de nuestra agencia nos pone muchos retos. Nos dicen creadoras de más de, de 40 años, por ejemplo, también es un, es un reto. O, o eso, hombres de más de 30, 40 años también. Cuanto más difícil de conseguir el perfil... Eh, pues hay, hay, hay menos, entonces es una oportunidad para, para este tipo de perfiles, así que animo a, a, a los hombres, por ejemplo, que se, que se planteen crear un portfolio y que se registren con nuestra agencia. ¿Y, y qué crees que, de, que debería hacer un creador para diferenciarse? Por ejemplo, pues un perfil que pueden haber muchos, ¿no? Pues un hombre de 20 a 30 años o una mujer de 20 a 30 años que entiendo que es como lo que más abunda porque es, pues, somos nativos digitales y como que nos cuesta menos hacer esto que una persona de eh, 40-50, teniendo un perfil así más típico, ¿qué, ¿qué cosas podrían hacer para que llame más la atención a una marca y que puedan contar más con ellos? Bueno, eh, puedes mejorar habilidades de edición, por ejemplo, que, no, que bueno, pues al final no hay, no hay muchos expertos en edición, entonces eh, esto, con esto te podrías diferenciar. Y sobre todo, bueno, trabajar la marca personal en redes. Al final sí que es verdad que no tienes por qué ser un influencer eh, ni tener una comunidad, ¿no? Es la diferencia de entre un UGC y un influencer principalmente. Pero eh, al final, pues, eh, si tú trabajas mucho y, y trabajas eh, enfocado en un nicho de deportes, pues al final las marcas eh, va a ser como más fácil que te encuentren, ¿no? Eh, especializarte en un, en un nicho y sí. que tenga más en cuenta. Vale, Noelia, pues muchas gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti. Estamos por aquí con Alex, fundador de la plataforma Space Media. Muchas gracias por pasarte por el vídeo para podernos ilustrar con, con tu experiencia. A ver si me puedes explicar cómo, cómo conoces tú todo el mundo de, del UGC. Fue desde hace unos dos o tres años que empezamos realmente en serio con el tema de, de UGC, aunque antes nos habíamos dedicado al tema de influencer marketing. Vale, porque Space Media es una plataforma que lo que hace es que pone en contacto influencers con marcas y, en, y, y esa entiendo que era la, la idea inicial, Exacto. pero con el paso del tiempo os habéis ido dando cuenta que las marcas, obviamente, siguen buscando influencers, pero también buscan a usuarios para que creen este contenido. Entonces, ahí es como cuando os vais dando cuenta de que va creciendo todo esto, porque, si no me equivoco, a día de hoy vuestra plataforma tiene el 70% de, de las transacciones que se hacen son UGC. Exactamente, sí, sí. Y, y a nivel eh, vuestra plataforma, ¿qué, qué, ¿qué diferencias habría con una agencia convencional? Para nosotros la, era, era una idea súper necesaria el que hubiera una plataforma que intermediara de una forma mmm, sin, sin que nadie tuviera que intervenir entre el cliente y creador para que pudieran tanto. El cliente pueda encontrar ese creador, eh, gestionar todo ese contenido, visualizar el contenido, revisarlo y, y posteriormente pues, también eh, automatizar el tema de los pagos y contratos ya que la comisión que te queda en una campaña OGC o en un vídeo OGC es mucho más pequeñita, pues de, decidimos pues, crear esta plataforma para que no tuviéramos que intervenir de una forma manual y gastar pues, eh, dinero en gestionar estas campañas. ¿no? Sí, el objetivo es que sea como eh, que entre el usuario, ponga ahí que es creador o la marca, entre y diga, bueno, quiero contratar a estos y, y listo, y está todo automatizado. Y, y en base a todas las campañas que se han hecho dentro de, de vuestro Marketplace, uh -huh. ¿cuál es el perfil que más demandan las empresas? 
el perfil que más demandan sobre todo suele ser, bueno, chicas que hagan contenido muy relacionado pues con tema de cosméticos, con tema de... Eh, sobre todo el tema de cosméticos y belleza es algo muy demandado porque entendemos que para este tipo de marcas es muy importante para ellos el ver cómo se aplica dicha, eh, por ejemplo, dicho maquillaje, dicha crema, cómo eh, actúa con la piel, ¿no? Con lo cual para ellos la forma más fácil que tienen de demostrar su producto es de una forma audiovisual, súper friendly, por así decirlo, y entonces eh, es, el, es la categoría, son los tipos de clientes que más contratan este tipo de de, 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 de vídeos, ¿no? Pero bueno, cada vez es más la, el tipo de, de marcas que contratan ese tipo de, de contenidos. ¿Y qué, qué tipo de contenido suelen contratar las, las empresas, las marcas, a los hombres? A los hombres, eh, pues quizá más de deporte, es decir, eh, contenidos más relacionados con el deporte, más contenidos relacionados con el fitness. Cocina, digamos que también hay unas... Es, um, ahora está muy de moda el tipo de creador de contenido, pues que hace contenido muy relacionado pues con el todo el tema de... o se especializa en tema de cocina, restauración, etcétera, etcétera. Eh, yo diría que estos dos son los, más, los que más y bueno, también obviamente pues temas de automoción, temas de, de coches, motos, también eh, ahí es donde los hombres más copan ese sector. Y a nivel seguidores, ¿realmente es irrelevante el hecho de que el creador UGC no, eh, no tenga seguidores? ¿O es algo que las marcas sí que valoran algo el hecho de pues eso que el creador sea creador UGC pero que también tenga seguidores? Eh, al, ser una, al ser UGC realmente los seguidores no, le, no les importa el alcance que pueda tener eh, ese, esa publicación porque en muchos casos no tienen ni que publicar estas mismas personas, pero sí que a veces el número de seguidores puede ir de la mano de la calidad del contenido que creen, entonces si miran los seguidores miran más bien la parte de pues, si este creador crea buen contenido o no, pero no van a mirar eh, la parte de alcance porque... En muchos casos, en la mayoría de los casos, ese creador no tiene ni que postear. A veces sí que hay campañas que se crean pues UGC más publicar porque tienen pues un alcance más orgánico, aunque no sea muy notable, pero, pero no, el tema de los seguidores no es algo importante en, en el tema del UGC. Vale, y a, a día de hoy que estamos viendo que cada vez hay eh, más empresas que apuestan por UGC, pero también cada vez hay más creadores, ¿dirías que estamos en un punto en el que hay eh, más demanda o más oferta de este tipo de, de contenido? No te sabría decir exactamente, sí que te puedo decir que podríamos estar hablando o, o incluso viendo lo que podría ser el inicio de, de una nueva, eh, un nuevo oficio, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que de momento va muy de la mano eh, eh, tanto demanda como oferta. Sí que es verdad que siempre van a haber más creadores, ¿no? Porque es algo muy fácil que realmente tú puedes desde tu casa con un simple móvil puedes iniciarte en todo esto. Pero desde luego que, que cada vez más las marcas van a, a pedir más este, este tipo de servicio, ¿no? Desde que, bueno, ya sabemos que las redes sociales funcionan tan bien para, para, no, para muchas marcas, pues... Eh, creo que podríamos decir que estamos como en el inicio de un nuevo oficio para, los, para este tipo de gente que puede desde su casa, con un móvil, con una simple aplicación de edición de vídeo, pues puede crear vídeos y venderlos y generar pues ingresos de una forma bastante fácil, por así decirlo. ¿Y qué, qué crees que, que puede hacer una persona, un creador, para diferenciarse? Por ejemplo, vuestro Marketplace, que hay un montón de creadores, uh -huh. ¿qué pueden hacer para que las marcas se acaben fijando en ellos? Pues yo creo que lo fundamental es eh, enfocarte en un nicho muy concreto, eh, especializarte y ser, eh, aprender de, de, de alguna categoría muy concreta, hacer vídeos muy buenos relacionados con esa categoría y estoy seguro que si te, te centras en un nicho o en una categoría concreta, eh, uno, vas a saber hacer vídeos mucho mejor porque la no vas a estar tocando diferentes... Eh, tipos de vídeos y te vas a especializar en ese y las marcas le vas a gustar más porque van a saber cómo trabajas, van a ver vídeos que, eh, que has hecho anteriormente y vas a empatizar mucho más rápido con esa marca que ya te quiere contratar. ¿no? Entonces yo diría lo que es fundamental es eh, en, la, en la medida que puedas centrarte en, en español o en inglés y en nicharte o centrarte en un nicho muy concreto. Perfecto, pues nada Alex, mil gracias por, por tu tiempo. A ti. Y creo que a la gente le servirá. Esperemos. Creo que la conclusión con la cual nos tenemos que quedar es que si creamos buen contenido y creamos un contenido que es realmente útil y que les funciona a las empresas, vamos a tener la oportunidad de trabajar de esto. Va a dar igual si somos hombres, si somos mujer, si vendemos nuestros servicios utilizando Fiverr, Upwork, una agencia o si nos contactan las empresas si trabajamos bien, lo más probable es que acabemos recibiendo ofertas y que por lo tanto acabemos generando ingresos con todo esto. No me queda nada más que darle las gracias a Emma, Ana, 
Lidia, Noelia y Alex por haber colaborado en este vídeo. Y nada, si os ha parecido interesante, no dudéis en dejar un like. Tampoco dudéis en compartir este vídeo con personas a las cuales les pueda interesar. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.